Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, bienvenidos a este su nuevo canal, Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Señores, el día de hoy, ahora sí que fueron de buenas noticias. Todo esto relacionado con la vacuna Sputnik 5, que como ya sabemos, varios medios de comunicación y otro que, uno que otro personaje haciendo de las suyas, queriendo, pues ahora sí que desprestigiar esta vacuna, que porque no cumplía con las medidas adecuadas, que porque era muy barata, que era prácticamente... Una basura, así es como la catalogaron. El día de hoy, en la mañanera, el doctor Hugo lópez Gatel pues dio a conocer que por parte de esta revista prestigiosa, The Lancet, pues se había dado ya a conocer esta tercera fase que todo mundo quería y pues había presentado un nivel de eficiencia del 91.6. Él más o menos diciendo, pues ya redondeando a los 92%. Eh, por cientos. Ante todo ello, pues obviamente hoy... Eh, la conferencia vespertina que ya acostumbra pues iba a dedicar ahora sí que pues a preguntas derivadas de estas pero de última hora señores buenas noticias quiero ver cómo quiero ver mejor dicho junto con ustedes cómo reaccionó ante esta noticia el doctor Hugo López Gatel en plena vespertina y antes de ello les presento eh, esta este cuestionamiento que se le estaba haciendo antes de esta gran noticia. Vean ustedes, vamos a ver. Vacunación, más de 10.000 puntos de vacunación en todo el territorio nacional y seguimos identificando estos puntos. Las características de un punto de vacunación, eh, y es como tradicionalmente ocurre con el programa de vacunación universal, hay de tres tipos. Existen unas que están en las instalaciones de salud, estas seguirán siendo utilizadas, son cómodas, son adecuadas, obviamente son higiénicas y el personal incluso de apoyo conoce la operación. Tenemos después otro tipo de unidades eh, o puntos de vacunación temporales, generalmente en espacios públicos, escuelas, plazas, incluso centros eh, de recreación o centros comerciales, y estos puntos son semifijos, están durante algunos pocos días, mientras termina el ciclo de uso de la vacuna. Y también existe una tercera clase de puntos que son itinerantes, Ahí directamente es una pequeña eh, brigada, una unidad de vacunación, como ahora será la unidad Corre Caminos, que se desplaza hasta un punto remoto, lleva consigo la hielera, los insumos, las jeringuillas, el alcohol, las torundas, etc. Va a poner la vacuna y se retira generalmente al final del día. Y estos puntos serán distribuidos en todo el país. Los centros integradores, sobre todo para las zonas eh, rurales, son extraordinariamente importantes. Ya hemos dicho varias veces, los centros integradores no son edificios, no son instalaciones, no es un edificio que dice centro integrador, sino son comunidades de eh, coordinación en donde las propias personas que residen en la localidad saben cómo coordinarse y ellas mismas tienen competencia para proponer puntos de vacunación y serán generalmente de los tres tipos que he mencionado muchas gracias aquí el momento, aquí el momento exacto pero antes de ello eh, aquí estaba hablando de los puntos de vacunación cómo se van a distribuir y pues ya lo había explicado eh, el doctor Hugo lópez Gatel. en este momento como vemos que le está pasando el celular al doctor Hugo lópez Gatel es cuando se dio a conocer esta gran noticia vean ustedes eso, antes de pasar a Liliana Noble de Pulso Saludable, Copapis acaba de otorgar la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik B, creada por el Instituto, el Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología de Rusia, y por lo tanto existe ya la posibilidad de que se importe y de que sea utilizada. Esta autorización le ha sido conferida a Birmex, Biológicos y Reactivos de México, SDACB, empresa pública que tiene ya desde hace un par de días un convenio jurídicamente vinculante para representar a el gobierno ruso, específicamente el Fondo Ruso de Inversiones Directas y su compañía de vacunación, Human Vaccine, para hacer este trámite. Esto es alentador. Tenemos una nueva vacuna en el repertorio. Muchas gracias. Estaremos a partir de ahora, la noticia lleva obviamente esta pregunta, el acuerdo con el fondo ruso es que tan pronto estuviera disponible la autorización, ellos firman el contrato. El contrato, como lo dijimos esta mañana, ya lo firmó el doctor Alcocer, secretario de Salud, el contrato está con su firma en su escritorio a buen resguardo y a partir de que se libera la autorización de su emergencia, será enviado seguramente en los próximos minutos a Rusia 
los rusos firmarán y el compromiso de ellos es que en muy pocos días, estaremos platicando para precisarlo, ellos pueden poner el primer embarque de 200 mil esquemas de vacunación, es decir, 400 mil dosis ya para este mismo mes. Ya no nos dio tiempo Liliana Noble, de Pulso Saludable, son las 20 horas en punto, pero cerramos con esta noticia muy positiva y nos vemos mañana. La epidemia sigue, pero la vacunación avanza y estemos todos y todas atentos a ello. Si usted es adulto mayor, 60 y más, regístrese mivacuna.salud.gov.mx o acceda a través del portal coronavirus.gov.mx y espere la llamada de las personas servidoras de la nación que también le llamarán para darle instrucciones. Estarán considerados también de acuerdo a la priorización que se irá anunciando. Gracias. Vámonos. Así es, vámonos señores, con buenas noticias despedimos el día de hoy. ¡Qué genial! La verdad este tipo de noticias se tienen que hacer viral para que vean que hay que confiar porque no se está jugando con la salud. Simplemente hay gente que quiere desvirtuar la información. Cuando vean que esta noticia ya es oficial, a ver qué van a decir ahora. Ya presentamos unos videos en donde uno de ellos, o mejor dicho dos de ellos, pues ya salieron. Ahora sí, en cierta forma que no era su intención de hermeritar, simplemente querían vacunas de calidad. Pues ahí está su respuesta. Y qué bueno, y lo volvemos a reiterar, que el presidente de la República, estando aún así convaleciente, pues tuvo esta llamada con el presidente ahí de Rusia, Vladimir Putin, y tuvieron, pues obviamente, estos acuerdos en donde México va a tener 24 millones de vacunas, esas que no querían. Algunas personas, pero nosotros sí confiamos en el buen trabajo que está haciendo este gobierno. Qué bueno que se va a conocer esta noticia, señores, de manera oficial. Ya Cofepris ha autorizado la distribución, la aplicación de esta vacuna. Y señores, buenas noticias para nuestros adultos mayores y sobre todo también para México. Ante todo ello, también se dio a conocer por parte del doctor Hugo lópez Gatel, perdón, eh, su cuenta. Vean el siguiente mensaje que acaba de lanzar. Y antes de irnos con el doctor Hugo lópez Gatel, pues esto ya parece una fiesta. Pues obviamente hay que celebrar nuestros amigos de Sin Línea. Cofepris autoriza en México el uso de emergencia para la vacuna Sputnik 5. Vean ahí este bailecito ruso. Ahí para estar ahora sí que felices por pues esta gran noticia. ¿Cómo no? Vamos a ver si se hizo tendencia. Ahorita vamos a ver... Eh, al doctor Hugo López Gatel, porque él también lo había publicado, pero vamos a ver, no debe tardar en hacerse tendencia esta información, que obviamente es muy importante, la gente debe estar feliz ante esta noticia, pero bueno, vamos a ver ahorita al doctor Hugo López Gatel, porque lo había dado a conocer. Efectivamente, aquí lo podemos ver, la Cofepris otorgó la autorización de uso de emergencia a la vacuna Sputnik 5 contra el COVID-19, esto hace posible que se importe desde Rusia. Para su uso en México tendremos una nueva vacuna en el repertorio, segura y con eficacia del 91.8, señores. Así había dado a conocerlo el doctor Hugo lópez Gatel hace unos instantes. Y pues, señores, esto es noticia para estar alegres. Una vacuna que, como ustedes pueden ver, más barata, se consiguió a tiempo antes de que tenga, ahora sí que mayor demanda, en otros países. Así es. Hay de gente, le digo que de todos, nada les embona. Pues obviamente, si ya tienen autorización, todo se tiene que agilizar. ¿Quién les entiende? Esto es una etapa de emergencia. Obviamente las cosas tienen que hacerse de manera rápida. Es la salud, señores. Todas las vacunas están autorizadas al vapor. Qué mentiras y falsedades. Por Dios, dejen de leer. A Lili Telles, efectivamente. Ahorita con esta gran noticia se van a acelerar, créame, las vacunas en México. <ríe> ya le están atacando a la pobre Lili, Lili Telles, vean. Ay, Dios mío. Ya se fue el Lancet, así como tiene su perfil, no sé si ustedes lo han visto. En lo tiene al doctor Hugo lópez Gatel de esa misma manera. Saludos, Gatel. Confianza plena y absoluta sobre la capacidad médica de todo el personal. Efectivamente. Felicidades, México, por otra aprobación, COFEPRIS, por la vacuna COVID-19 Sputnik 5 y a la comunidad científica 
de Gamaleya National Center tras largas negociaciones con el presidente de la República, eh, doctor Hugo lópez Gatel y Marcelo Ebrard, Birmex y después de la publicación de The Lancet. Muy buenas noticias, un muy buen martes señores. Ahora sí, a despedir y a festejar eh, pues el día de hoy, el día de las candelarias. En algunos lugares se acostumbra pues obviamente a comerse unos tamalitos. Pues si no han cenado, provecho. Pues yo creo que con una buena noticia a celebrar este día de las candelarias. Y también algo muy importante que dijo el doctor Hugo lópez Gatelli hay que tener, ahora sí que eh, la importancia, hay que tener este, la seguridad de registrarse en la página que dio a conocer. He visto, eh, de hecho yo traté de entrar, sí entra, está muy lento. Hay que también eh, tener en cuenta que son casi 15 millones de beneficiarios en este sentido que se tienen que registrar para, para la vacuna. Por eso pues se está saturando el sistema, pero hay que tener paciencia, señores. Hay que tener paciencia. Esto se va a arreglar, como lo estaban comentando, para que todos podamos tener ahora sí que la certeza de que ya están registrados y tengan la cita, eh, el día, la hora y el lugar en el que se les va a aplicar esta vacuna. Muy buenas noticias. Más que felices, señores. Espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, ayúdenos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente, señores, y que se enteren de esto que ya es totalmente oficial. Cofepris acaba de anunciar hace unos instantes el uso o la autorización de una emergencia a la vacuna Sputnik 5. Estamos en busca de la información en esta cuarta transformación. Hasta la próxima.